హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడి జాన్యువరి లెవెంత్ షిఫ్ట్ టూలో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి సో చూసుకోండి మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయితే నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఈ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో క్వశ్చన్స్ పంపించండి రైట్ సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం బై సెల్లింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ రూపీస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎ మ్యాన్ గెయిన్స్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటున్నాడు చూడండి ఒక ఆర్టికల్ని నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్మడం వల్ల ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట సో ఫస్ట్ థింగ్ పర్సంటేజ్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే ఫ్రాక్షన్లో ఎంతండి వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ అవునా వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ అంటే అర్థమేంటి వన్ బై ఎయిట్ అంటే అర్థమేంటి అంటే ఎయిట్ మీద వన్ లాభం వచ్చిందని అంటే ఎయిట్ మీద వన్ లాభం వచ్చిందంటే ఎయిట్ రూపీస్ కొన్నది నైన్ రూపీస్కి అమ్మాడు అని అర్థం అనమాట సో ఈ నైన్ రూపీస్ ఎందుకు అమ్మారు ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్మారు అంటే దీనికి హండ్రెడ్ టైమ్స్ కదా ఉంది సో దీనికి హండ్రెడ్ టైమ్స్ అయిందంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కొన్నట్టు సో కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగారు సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కొన్నారు నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అమ్మారు అప్పుడు వన్ బై ఎయిట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది వన్ బై ఎయిట్ అంటే పర్సంటేజ్లోకి మారిస్తే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ అండి సో క్వశ్చన్ క్లియర్గా చూసుకోండి కొంతమందికి మేబీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు మేబీ ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే చూడండి టూ ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ పర్సెంట్ కదా ఓకేనా సో ఇది నైన్ హండ్రెడ్కి అమ్మిన తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ పర్సెంట్ వచ్చినట్టు అంటే ఏంటి అంటే వన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నైన్ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అవుతున్నట్టు ఎందుకంటే ఇంత కమ్మితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చిందంటే ఇది ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో ఇలా సాల్వ్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనుక్కున్నా అప్పుడు కూడా ఎయిట్ హండ్రెడే ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బిఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దేర్ ఏజెస్ రేషియో విల్ బి ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ అంటున్నారు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి ఏబి ఏజెస్ రేషియో ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అంట ఓకే మేబీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఇవ్వకపోయినా ఇలాంటి కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చారండి ఓకే ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అంటున్నారు ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ అంట ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇద్దరికి కూడా ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెరుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ వన్ యూనిట్ పెరిగింది ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది ఇక్కడ కూడా వన్ యూనిటే పెరిగింది సో ఆ వన్ యూనిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ కదా ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఈక్వల్గా పెరిగింది వన్ వన్ యూనిట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఈక్వల్గా పెరగకపోయి ఉంటే అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ జీజేపీ అని కొట్టండి మీకు వస్తుంది ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ గా పెరిగింది కాబట్టి వన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఏది అడుగుతున్నారు సో ఫోర్ యూనిట్స్ కదా ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ బీది ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ అడిగారు కాబట్టి ట్వంటీ ఇయర్స్ అని మనం చెప్పచ్చు ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం టూ ట్రైన్స్ వన్ ఎయిటీ మీటర్ లాంగ్ 180 మీటర్ అండ్ వన్ ట్వంటీ మీటర్ లాంగ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ప్యారల్ రైల్స్ ప్యారల్ ట్రాక్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ దే క్రాస్ ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటున్నారు చూడండి రెండు ట్రైన్స్ ఇది ఒక ట్రైన్ ఇది ఇంకొక ట్రైన్ ఇదంత వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ లెంత్ దీనిది ఇదంత 120 ట్వంటీ మీటర్స్ లెంత్ ఇది ఆపోజిట్గా వెళ్తున్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఫార్టీ కిలోమీటర్ పెర్ హవర్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పెర్ హవర్ ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి ఎంతసేపట్లో క్రాస్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నారండి ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి స్పీడ్ని ఏం చేస్తాం మనం కలుపుతాం అంటే వన్ అవర్కి నైంటీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి ఓకే సో ఒకదాన్ని ఒకటి క్రాస్ చేయాలంటే ఇది వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ ఇది వన్
సో ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ ఫైవ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎలా మారుతుందండి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అంటే నైంటీ కిలోమీటర్స్ కదా కిలోమీటర్స్ అంటే థౌజండ్ మీటర్స్ పర్ హవర్ హవర్ అంటే త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వచ్చిందా అందుకే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెళ్తుందంట అంటే సెకండ్కి ఇరవై ఐదు మీటర్లు వెళ్తున్నారు మూడు వందల మీటర్లు వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి నాలుగు సెకండ్లకి వంద మీటర్లు సో పన్నెండు సెకండ్లు పడుతుంది పన్నెండు సెకండ్లలో మనకి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్ళిపోతాయి త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వెళ్తాయి రెండు కలిసి సో ఎంత టైం పడుతుంది టు క్రాస్ ఈచ్ అదర్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అని చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ట్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన ఛానల్లో చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కంపల్సరిగా చూడండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ నైన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఈరోజు చూసామండి మనం ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్లో మెయిన్ ప్రపోర్షనల్ మెయిన్ ప్రపోర్షన్ థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ అడుగుతున్నారు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్లోని సో మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ నైన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఓకే సో ఏంటి నైన్కి స్క్వేర్ రూట్ వచ్చేసి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్కి వచ్చేసి ఫైవ్ సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ హ్యావింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ టూ సెంటీమీటర్ and height of 8 cm volume of a cone formula is 1 by 3 pi r square h okay so 1 by 3 into pi ante 22 by 7 r and the chair 2 each chair so r square ante 2 into 2 h which is 8 each chair okay even cancel out now cancel out the amount of 220 4 into 22 88 88 into 8 ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ 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 సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెంటీ సో సెవెన్ జీరో ఫోర్ బై ట్వంటీ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అనమాట ఇది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ అండ్ థర్టీ టూ చూడండి ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ ఈ నాలుగిట్ చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలంట ఒక నెంబరు కానీ ఆ నెంబర్ అతి చిన్నది అయి ఉండాలంట అతి చిన్న నెంబర్ అయి ఉండాలి ఈ నాలుగిట్ చేత డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్పచ్చు ఎల్సిఎం అని చెప్పచ్చు ఈ నాలుగిట్ చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఈ నాలుగిటికి ఎల్సిఎం అవ్వాలి సో సింపుల్గా ఎయిట్కి సిక్స్టీన్కి ట్వంటీకి థర్టీ టూకి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి ఒక్కటి చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ కలిసి తీసుకోవాలి ఓకే ఎయిట్ ఆల్రెడీ థర్టీ టూలో ఉందా థర్టీ టూ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ కింద రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇంక ఎయిట్ ని పక్కన పెట్టేయచ్చు అనమాట ప్రాబ్లం లేదు ఇంక ఎయిట్ అలాగే థర్టీ టూలో ఉంది కాబట్టి అలాగే సిక్స్టీన్ కూడా థర్టీ టూలో ఉంది కాబట్టి థర్టీ టూ ని సిక్స్టీన్ కూడా పక్కన పెట్టేయచ్చు సో సింపుల్ గా ట్వంటీకి థర్టీ టూకి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే చాలు ఫోర్ తీసాం అనుకోండి ఫైవ్ ఎయిట్ ఇంకేమైనా ఫైవ్ కి ఎయిట్ కామన్ ఉందా లేదు ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ సో వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అవుతుంది అనమాట స్మాలెస్ట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ డ్యూజుల్ బై దీస్ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనండి సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ అండ్ బి కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ బి అండ్ సి కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సి అండ్ ఏ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ విచ్ ఆల్ త్రీ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ అంటున్నారు ఓకే సో ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చారు ఎన్ని డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ అంటున్నారు B plus C ఇచ్చర్ ఆల్రెడీ షిఫ్ట్ వన్ లో కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది C plus A కి ట్వంటీ డేస్ పట్టిందంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం టోటల్ వర్క్ ని ట్వెల్వ్ కి ఫిఫ్టీన్ కి ట్వంటీ కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం దాన్నే టోటల్ వర్క్ అని అనుకుంటాం ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ ఫోర్స్ త్రీ కామన్ తీసుకుంటే ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ని కామన్ తీస్తే వన్ 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 వచ్చింది సో ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ ఓకే క్లియర్ గా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ చూసినా సరే అర్థం అవుతుంది సిక్స్టీ సో టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ని సిక్స్టీ అని మనం అనుకుంటాం సో సిక్స్టీ యూనిట్స్ అనుకుంటే ఏబి ఇద్దరు కలిసి పన్నెండు రోజుల్లో సిక్స్టీ యూనిట్స్ వేస్తానంటే రోజుకి ఫైవ్ యూనిట్స్ వేస్తారు బీసీ ఇద్దరు కలిసి రోజుకి
సో ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి రోజుకు ఆరు యూనిట్లు చేస్తున్నారు సో అరవై యూనిట్లు చేయడానికి వాళ్ళకి పది రోజులు పడుతుంది అని మనం సింపుల్గా చెప్పొచ్చు రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ అ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్పియర్ హూజ్ రేడియస్ ఈస్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ చూసుకోండి రేడియస్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ గురించి కూడా అడిగారు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ సో ఫార్ములా ఏంటండి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అదే వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పీర్ అయితే ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ ఓకే బట్ ఇక్కడ మనల్ని ఏమడిగారు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడిగారు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ పై ఎంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ ఆర్ ఎంత ఫోర్టీన్ సో ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ టూస్ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ సెవెన్స్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్టీన్ వన్స్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని మనం సింపుల్గా చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం A can complete a work in 72 days while B can complete the same work in 90 days. In how many days will they complete the work if they both work together? Simple and this is the two. A, B by A plus B. If you don't do it, in normal method, we can use LCM in 72 to 90. If you don't use LCM, it's 9 common and it's 8 to 10. So, 9 is 18 common. If you use 18 common, ఫోర్ ఫైవ్ మిగులుతాయి సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటండి సెవెంటీ టూ డేస్ కాబట్టి ఇది ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇదంతా ఇది ఫోర్ యూనిట్స్ సో టోటల్ నైన్ యూనిట్స్ చేయగలుగుతున్నారు సో టోటల్ వర్క్ ఇది కాబట్టి డివైడెడ్ బై నైన్ ఫార్టీ డేస్ పడుతుందని చెప్పచ్చు ఓకే లేదు అంటే ఇలా చేసిన ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి చేసినా సరే మనం ఇలా చేసినా సరే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది ఒకసారి చూసేద్దాం ఫాస్ట్గా నైన్ టేబుల్లో నైన్ వన్స్ నైన్ ఎయిట్స్ ఎయిటీన్ ఫోర్స్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫార్టీ ఓకే సో ఎలా చేసినా సరే ఫార్టీ డేస్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్లో కనుక ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే తప్పకుండా నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఈ నంబర్కి వాట్సాప్లో క్వశ్చన్స్ పంపించండి ఓకే సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్